ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பெற்றோர்களுக்கு வணக்கம் நீங்கள் பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க சினிமாவில் சாதிக்க விரும்பும் இளைஞர்களா நீங்கள் அப்படின்னு ஒரு செய்தி படிச்சுருப்பீங்க ஏன்னா சினிமா ஒரு பக்கம் நடிப்பு இன்னொரு பக்கம் படிப்பு இல்லையா ஸோ என்னென்னா நடிக்கிறது மட்டும் பார்த்தாது அதை படிச்சுட்டு போனால் நல்லாயிருக்கும் எந்த எதுவுமே முறையான அதுக்கு ஒரு கல்வி ஒரு தகுதி அந்த தகுதிப்படுத்திக்கிறது தான் அந்த கல்வி இல்லையா கல் அப்படின்னா கல்வினா என்ன கல் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்க கல்னால் தெரிஞ்சுக்க இங்கே கல்வியே வேறு மாதிரி இருக்குது என்ன இருக்குன்னாக்க தெரியப்படுத்துகிறாங்க பயிற்சி கொடுப்பது இல்லை கல்வி பயிற்சி எடுப்பது தான் கல்வி நீ தான் நம்ம தான் கல் இல்லையா ஸோ அதனால் ஜெம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி தமிழ்நாட்டில் முதன் முறையில் முதன் முறையாக அதாவது இந்த சினிமா தொழில்நுட்பத்தை ஃபிலிம் டெக்னாலஜிங்கிற படிப்பை நேரடியாக செய்முறை பயிற்சியோட அதாவது செய்முறை பயிற்சி என்பது நாலு சுவற்றுக்குள்ளே நாலு சுவத்துக்குள்ளே நாலு வால் நாலு சுவத்துக்குள்ளே அடக்கி அடக்கி அந்த மாதிரி கேள்வி கிடையாது அந்த மாதிரி இது ஃபிலிம் டெக்னாலஜி கிடையாது இன்றைக்கி சென்னையில் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பத்தோ பதினஞ்சோ இருபதோ இன்ஸ்டியூட் இருக்கலாம் இந்த ஃபிலிம் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட் இருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்க அது அங்கீகாரம் இருக்கா அங்கீகாரம் இல்லையா நான் அதை பற்றி பேசவில்ல நீங்கள் தான் என்ன பண்ணோம் இது வந்து ஜெம்ஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூட் வந்து கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்ட்டாக ஜெம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிலிம் டெக்னாலஜினா கிஃப்ட் கிஃப்ட் உண்மையிலேயே சினிமாவில் சாதிக்க துடிக்கிற இளைஞருக்கு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னாக்க நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிச்சுட்டு போனாலும் நம்பர் ஒன்று ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்கும் சார் நம்பர் டூ அது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவ்டாக இல்லையாங்கிறது சந்தேகமாக இருக்கும் நம்பர் த்ரீ சரி எனக்கு எனக்கு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவ் வேண்டாம் நீ க நீ கேட்குற பீஸையும் தர்றேன் அப்படின்னா முறையான பயிற்சி இருக்குமான்னா அதையும் சொல்ல முடியாது இப்போ பயிற்சி தான் எப்படி மாதிரி இருக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி இருக்குன்னாக்க ஒரு பெரிய பக்கவான பெரிய பில்டிங் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க ஒரு லேப் எப்படிலாம் வச்சுக்கிட்டு சொல்லி டெய்லி மாணவர்கள் சொல்லி தரணும் ஒரு நடிப்பு நடிப்பாக இருக்கட்டும் எடிட்டிங் இருக்கட்டும் இல்லை வந்து டைரக்ஷன் ஆகட்டும் இல்லை சினிமாட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் நம்ம 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 மாணவர்களுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒன்றுனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஈச் அண்ட் எவ்வளோத்தையும் நூக்கு ஒன் காரணம் சொல்லித்தரணும் இல்லையா என்ன தான் அவங்க பெல்லண்டாக இருந்தால் கூட ஆசிரியரோட மாணவர்கள் பெல்லண்டாக நம்ம சொல்லித்தரணும் நம்ம அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணணும் இவங்க கற்றுக்கிட்ட அனுபவத்தை அவங்கள்ட்ட தரணும் இப்படி யாரும் சொல்லித்தரல இப்படி யாரும் சொல்லித்தரதே கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சினிமாவில் ஜெயிச்சு இப்போ ஒரு ரெஸ்ட்டில் யார் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஜாம்பாவங்களை அழைச்சிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க ஒரு அட்ரெஸ்ஸிங் ஒரு ஸ்பீச் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கூட பேச விட்றாங்க அந்த அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறதுனால நமக்கு அந்த அறிவு கிடச்சிருமா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அவங்களுடைய ஒரு வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும் அதில் மறுத்த அதை மாற்று கருத்தே இல்லை ஒரு விஐபி வந்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னாக்க ஒரு டைரக்டரோ ஒரு நடிகரோ வந்து பேசுகிறாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் ஆனால் என்ன உங்களுக்கு அரை மணி நேரத்தில் என்ன அரை மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தர முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே உள்ள சினிமா அப்படின்னாக்க ஒரு காலத்தில் சினிமா என்பது ஸ்டுடியோக்குள்ளே இருந்துச்சு இல்லையா அதன் பிறகு நம்முடைய நம்முடைய சகலகலா வல்லானாகிய நம்ம ராஜேந்திர சார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முத முதல்ல கேமரா எடுத்துக்கிட்டு அதை பாரதிராஜ சார் சாரி பாரதிராஜ சார் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்க உண்மையிலே நம்ம தமிழ் இயக்குனரில் மிகப்பெரிய இயக்குனர் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சார் என்ன பண்ணாங்கனாக்க முதல் முதல் வயல் வயல்வெளிகளில் கிராமத்தை அப்படியே அதாவது கிராமத்து கலாச்சாரத்தை தமிழ் கலாச்சாரத்தை நேரடியாக படம் பிடிச்சி காட்டவும் நம்ம பாரதிராஜ டைரக்டர் பாரதிராஜ சார் தான் அதுக்கு வந்து நிகர் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வர யாரும் இனிமேல் யார் வர போகிறதுல வச்சுங்க அதற்கு அடுத்ததாக நம்ம ராஜேந்திர சார் ராஜேந்திர சார் என்ன பண்ணாங்கனாக்க கல்லூரின்னு அப்படின்னா செட்டப் படி கல்லூரியே கொண்டு கேமரா வச்சாங்க இல்லையா இப்படிப்பட்ட ஜாமாவில் இருக்காங்க இல்லையா அதே போல் இங்கே நம்ம ஜெம்ஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணலான்னாக்க நேரடியாக சேர்கிற மாணவர்களை ஸ்ட்ரைட்டாகவே நேரடியாக சினிமாவுக்கு அழைச்சிட்டு போய் ஒரு நம்ம தியரி அப்படிங்கிறத வெறும் பத்து சதவீதம் தான் பாக்கி நைன்டி சதவீதம் பாக்கி நைன்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எங்கடா அப்படின்னாக்க நீங்கள் போய் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் கிடையாது நீ லைவாகவே ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் முழு சினிமாவுக்கு நேரடி சினிமாவுக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு போய் ஃபீல்டுலேயே இருந்து பயிற்சி கொடுக்குறது இதுதான் பாரு சென்சிட்டிவான விஷயத்தில் உட்காரும்போது உங்களுக்கு அந்த சென்சிட்டிவ் புரிய வரும் ஏன்னா ஒரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா துப்பாக்கி சுடும் ஒரு மிலிட்ரியில் ஒருத்தர் சேர்த்துனான் அப்படின்னாக்க ஒரு இராணுவ வீரனுக்கு பயிற்சியை வந்து ஒரு சாதாரண இடத்துல கொடுக்காம கொண்டு எல்லையில் எல்லையில் இறக்கிட்டு சென்சிட்டிவான அங்கே தீவிரவாதி டப்பு டப்புன்னு சுடும்போது இவங்களுக்கு அந்த பயம் வரும் ஆஹா நம்ம நிற்கக்கூடிய வந்து எல்லை அப்படின்னு அந்த உணர்வு தானாக வரும் அது போல் நிஜ சினிமாவுக்கு உங
ஆனால் இங்கே சினிமாவில் கலையாரம் இருக்க எல்லாருமே நீங்கள் எந்த படிவு படித்தாலும் எல்லோரும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் நீங்கள் ஸ்டார் ஆக முடியும் இதாக உண்மை என்ன ஜி கிஃப்ட்டுங்கிற ஜம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு என்ன உத்தரவாக தருது அப்படின்னாக்க இங்கே நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா படிச்சுட்டு நீங்கள் போக வேண்டாம் இங்கே நீங்கள் படிச்சுட்டு நீங்கள் வேறு எங்கே போயும் கம்பெனி கம்பெனியாக ஒவ்வொரு சினிமா கம்பெனியாக பட கம்பெனியாக ஏறி இறங்கி வாய்ப்பை தேட வேண்டிய அவசியம் நூறு சதவீதம் இருக்காது நூறு சதவீதம் இருக்காது நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து சேர்றது நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டீங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சே ஃபிலிம் டெக்னாலஜி சொல்லி கொடுத்துட்டோம் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துடும் நீங்கள் போகலாம் நீங்கள் போய் வாய்ப்பை தேடலாம் அப்படி வாய்ப்பு தேடலாம் அப்படின்னு அனுப்ப மாட்டாங்க இங்கே உங்களுடைய யார் யார்கிட்ட என்னென்ன ஸ்கில் இருக்கோ அந்த ஸ்கில் அப்படி எடுத்து நிஜ சினிமாவும் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அந்த கம்பெனியை வந்து அந்த வாய்ப்புகளை வந்து மூன்று ஆண்டுகள் படிக்கும்போது ஒரு ஒரு மாணவர்களுக்கும் மூன்று படங்களில் வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க மினிமமாக ஒரு மூன்று படங்களில் அவங்க நிஜ சினிமாவில் வாய்ப்பு கொடுப்போம் வாய்ப்பு இவங்களே கொடுத்துருவாங்க அந்த மூன்று சினிமாவில் கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் சின்ன பயன்படுத்தி நீங்கள் நல்லா அனுப்பினீங்கன்னா நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான்காவது சினிமா உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு தேடி வரும் இல்லையா இதுதான் உண்மை இப்போ ஜெம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி நான்கு படங்களை ரெண்டு படம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு படம் எடுத்து முடிச்சாங்க நம்பர் ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக பண்ணாங்க ஒரு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஃபிலிம் பண்ணாங்க இந்த மரப்பாச்சி மரப்பாச்சிங்கிற ஒரு த்ரில்லர் மூவி ஆர்ஆர் மூவி பண்ணாங்க ஒரு பேய் படம் பண்ணாங்க மரப்பாச்சின்னு தமிழில் ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னே வந்திருக்கும் அதற்கு பிறகு திருப்பதி சாமி குடும்பம் திருப்பதி சாமி குடும்பம் ஒரு ஃபிலிம் அது அந்த அந்த படத்தை இப்போ ரிலீஸ் ஆக போது அது ஜென்ஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் மாணவர்கள் பங்கேற்றப்படாத அதன் பிறகு இப்போது தங்க சிப்பி கோல்டன் ஷெல் தங்க சிப்பி அதாவது முத்து சிப்பிகள் முத்து சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி தங்க சிப்பிங்கிற படத்தை வந்து அண்டர் ப்ராசஸில் இருந்துகிட்ருக்கு இப்போ அது அடுத்ததாக நான்காவது படமாக அதிகாலை ஐந்து மணி ஏழு மணி ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்படிங்கிற த்ரில்லர் மூவி அதிகாலை ஐந்து மணி அப்படிங்கிற மூவி வந்து இப்போ போயிட்டுருக்கு இந்த மூவி ரெண்டுலேயுமே நீங்கள் வர வெளி கிளம்பி பார்க்கலாம் நீங்கள் விளம்பரத்தில் பார்த்துக்கலாம் இந்த மூவியில் இந்த வருஷம் யார் ஜாயின் பண்ணுறாங்களோ இந்த ரெண்டு படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இந்த இன்ஸ்டியூட்டே கொடுக்கும் இதை தாண்டி ஒரு முக்கியமான ஒரு உத்தரவு வந்து இருக்கும் என்ன உத்தரவாக கொடுக்கும் அப்படின்னாக்க இப்போ சினிமாவில் சேரணும்னா எந்த பேரண்ட்ஸும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சினிமாவா வேறு அறவுரையாக வேறு மனசு இல்லாமல் சரி பசங்களாகிய பிள்ளைகளாகி நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படிங்கிறதால அவங்க ஒத்துக்குவாங்க வேறு வழி ஆனால் அவங்கள கேட்டாங்க என் பையன் சினிமாவுக்கு போகிறது பிடிக்கல ஒரு என்ஜினியராகவோ ஒரு டாக்டராகவோ ஒரு அட்வொகேட்டாகவோ இல்லை ஒரு ஒரு க ஒரு ஆடிட்டராகவோ இல்லை சேஃப்டி ஆஃபீஸராகவோ இப்படி வரது தான் ஆசைப்படுவாங்க என்ன பண்ணுவோம் ஆனால் சினிமா வந்து எல்லோரும் ஜெயிக்க முடியாது அதனால் வந்து ஒரு நல்ல வேலைக்கான படிப்பை படிக்கட்டும் அப்படின்னு உங்கள் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுக்குள்ளே அடிமனுஸ்க்குள்ள ஒரு விருப்பம் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஜி கிஃப்ட் என்ன பண்ணுதுன்னாக்க உங்களுடைய விருப்பத்தை மட்டும் ஃபில்லப் பண்ணாமல் இதுதான் தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவிலேயே ஜெம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி பண்ணக்கூடிய வித்தியாசமான அணுகுமுறை முதல் முறையாக நம்ம நாட்டிலேயே ஃபிலிம் டெக்னாலஜி படிக்கக்கூடிய மாணவனுடைய எதிர்காலத்தை மனசில் வச்சு இன் ஃபியூச்சரில் வரும் காலங்களில் உங்கள் அம்மா அப்பா நினச்ச மாதிரியே சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அப்படி உங்களுக்கு சினிமாவில் ஜெயிக்க முடியல சினிமாவில் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு சினிமாவில் உங்களுக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு என்னைக்காச்சும் நீங்கள் விரக்தி ஆகிறீங்க வச்சு அப்போ வந்து திடீர்னு இதை சினிமா ஓட்டம் சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே சினிமாக்காரங்களுக்கு சினிமா ஓட்டம் வேறு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு ஆனால் ஜம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் சினிமாவை தவிர இன்னொரு ப்ரொஃபஷன் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருக்கணும் அதை என்றைக்கு சினிமா விட்டு வெளியே போகிறீங்க போன உடனே சினிமா அதாவது அந்த வயசில் போன ஒரு பையன் இருபது வயசில் இருந்து ஜாயின் பண்ணான்னு வச்சுங்க ஒரு முப்பது வயசு வெளியில் போகிறீங்க இல்லை இருபத்தஞ்சி வயசு வெளியில் போ சினிமா போதும் அப்படின்னு நினச்சி போகும்போது வெளியில் போன அளவு உங்களுக்கு ஒரு அதிகாரி போஸ்ட் ஒரு ஆஃபீஸர் போஸ்ட் வேலை கிடைக்கணும் அங்கே நீங்கள் வெளியில் போனால் கூட சொல்லுவாங்களே யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் யானை இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன்னு சொல்லுவாங்களே மாதிரி ஜெம்ஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் மாணவர்கள் சினிமாவில் இருந்தாலும் அவனுக்கு நல்ல வருமானம் நல்ல மதிப்பு சினிமா விட்டு வெளியில் போனாலும் அவன் நல்ல வருமானம் நல்ல மதிப்பு இருக்கிற வகையில் இது யாருக்காக அப்படின்னா அந்த மாணவருடைய பெற்றோர்களுக்காக உங்களுக்காக சினிமா படிப்பு ஆனால் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்காக என்ன படிப்பு அப்படின்னா ஒரு சேஃப்டி எஜுகேஷனோ அல்லது சர்வே எஜுகேஷன் ஒரு என்ஜினியர் ஒரு உங்களை ஒரு என்ஜினியராகவோ அல்ல ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸராகவோ இந்த ஜெம்ஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ண உங்களை மாற்றிடும் இதை படிக்கும்போது
சர்வே படித்த என்ன மதிப்பு சேஃப்டி படித்த என்ன மதிப்புன்னு இந்த இரண்டில் ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்க மாணவர்களுக்கு இந்த கல் இந்த நிறுவனமே வழங்குது அதுக்கான சற்று கூடுதலான கட்டணம் வாங்கிக்குவாங்க மற்ற விவரங்களை மற்ற ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நீங்கள் வந்து முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே நான் நான் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி சொல்கிறது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதி ஆனால் என்ன அப்படின்னாக்க நீங்கள் இந்த சினிமா படிக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஃபீஸ் கட்டிட்டோம் நீங்கள் நம்ம எப்படி வேணாலும் நடந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அது அதுக்கு மாற நீங்கள் சினிமானா பொதுவாக ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் இருக்குது சினிமாவில் உள்ளவங்களுக்கு ஆயிரம் கெட்ட பழக்கம் இருக்கும் அப்படி இருப்பாங்க இங்கே இது நான் ஆஸ் அன் எக்ஸரிஸ் மேன் ஜெம்ஸ் ஃபிலிமென்ஸில் வந்துட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு என்ன சினிமா அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த கெட்ட பழக்கத்தினாலே ஏற்கனவே ஊரில் இருக்கும்போது அவ்வளோ கெட்ட பழக்கம் சினிமாவில் வந்துட்டால் இன்னும் அதிகமாக வந்துடும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் மாதிரி அதாவது உங்களோட உடல் நிலையம் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீஸ் மட்டும் எனக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் நீங்கள் ந நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் நான் ஃபீஸ் வாங்குறேன் உங்கள்கிட்ட நான் ஃபீஸ் வாங்குறேன் ஜெம்ஸ் ஃபீல் மீட்டு விட்டு இது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு நீங்கள் யாரும் புரிய வச்சு இந்த சினிமாவை புரிய வச்சு இந்த உலகத்தை புரிய வச்சு எல்லா வகையிலையும் பாதுகாப்பு இருப்பாங்க நான் நான் சொன்னக்கூடிய ஒரு முழு உத்தரவு அது என்ன உங்களுடைய விருப்பத்திற்காக சினிமா ஃபிலிம் டெக்னாலஜி படிப்பு உங்களுடைய பெற்றோருடைய விருப்பத்திற்காக அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதற்காக சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் அல்லது சர்வே இன்ஜினியரிங் படிப்பை வந்து இது டியூயல் எஜுகேஷன் இந்தியாவில் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் இந்தியாவிலே டியூயல் எஜுகேஷன் அப்படி சொல்லி ஃபிலிம் டெக்னாலஜி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு தொழிற்கல்வியும் கற்றுத்தர ஒரே நிறுவனம் ஜெம்ஸ் இன்ஸ்டா ஃபிலிம் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து நான் அதை விளம்பரமாக சொன்னாலும் சரி இல்லை ஒரு விழிப்புணர்வாக சொன்னாலும் சரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை ஏன்னா அந்த உத்தரவாதம் நாங்கள் தரோம் நான் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குற ஒரே உத்தரவாதம் தான் இங்கே படித்து முடிக்க வரைக்கும் என்ன படித்து முடிக்க வரைக்கும் மட்டும் இல்லை இந்த இந்த நீங்கள் இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்க வரைக்கும் நீங்கள் எப்பவுமே ஒரு நல்ல நல்ல மனிதராக நல்ல கலைஞராக நல்ல ஒரு அறிவாளியாக எல்லா நல்ல ஸ்கில்டு பர்சனாக இருக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் மற்ற விளக்கங்களை வீட்டில் இருந்து எல்லாத்தையும் ஃபோன் பண்ணியே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆசைப்படலாம தயவு செய்து ஜெம்ஸ் ஃபிலிம் ஜெம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய கிஃப்ட் பயிற்சி நிறுவனத்தில் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி பயிற்சி நிறுவனத்தில் ரீசனபிளான ஃபீஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க கூடுதலான ஃபீஸ் கிடையாது பட் அதுக்கு தகுதியான ஃபீஸ் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தராங்களோ ஏன்னா நிஜமான சினிமா கலாச்சி போகிறாங்க அதற்கான ஃபீஸ் முறையான அரசு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதை தாண்டி உங்களுக்கு நிறுவனமே உங்களுக்கு லைவான உங்கள் நீங்கள் உங்கள் வாய்ப்பை தேடணும் வாய்ப்பு இவங்களே தராங்க அதை தாண்டி உங்களுக்கு தொழிற்கல் ஒன்று கற்று தராங்க இத்தனையும் தரக்கூடிய இன்ஸ்டியூட் வேற எங்கேயாவது இந்தியாவிலேயோ புனேலேயோ டெல்லியிலேயோ மும்பைலேயோ ஈவன் சென்னையிலே இருந்தால் கூட நீங்கள் தாராளமாக அங்கேயே செல்லலாம் அது இல்லையாட்ட அத்தனை வேணும்னாக்க ஜெம்ஸ் ஃபிலிம் ஜெம்ஸ் இன்ஸ்டா ஃபிலிம் டெக்னாலஜி உங்களுடைய கனவுகளை நிஜமாக்குறதுல நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் தரும் ஆனால் உங்கள்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்குற ஒரே உத்தரவாதம் நீங்கள் இந்த கட்டணத்தை தாண்டி இந்த இன்ஸ்டியூட்டிற்கு நம்ம நல்ல ஒரு மாணவனாக இருந்து ஒத்துழைப்பு தரணும் மற்ற விளக்கங்களை இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்துங்க அதை தாண்டி ஃபோன்லேயே எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது உங்களுடைய ஃபீஸ் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே குளிக்கணும்னா என்ன ஒன்று குளத்துக்கு போகணும் இல்லை பாத்ரூம் போகணும் சாமி கும்பிடணும்னா கோயில் போகணும் இல்லை பூஜை அறைக்கு போகணுன்னா அது மாதிரி நீங்கள் சினிமாவில் சாதிக்கணும்னா நீங்கள் சென்னை கண்டிப்பாக தான் வந்தாங்க அதனால் வீட்டில் இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஃபோன்லேயே தெரிஞ்சுக்காம தயவு செய்து நீங்கள் எங்கே என்ன பண்ணுங்கள் சார் என்னைக்கு ஆஃபீஸ் உண்டுன்னு கேட்டீங்க வந்து நே எல்லா உங்களுடைய விளக்கங்களையும் நேராக வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுங்க நேராக நீங்கள் நான் என்னான்னு நீங்கள் இதில் நான் சொல்ல முடியலையோ அத்தனையும் இதை விட கூடுதலாக ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் உட்காந்தாலும் அத்தனை ஆயிரக்கணக்கான சந்தேகங்களுக்கு உங்கள் நேரடியான விளக்கம் தர காத்திருக்க மற்ற விளக்கங்கள் என்ன இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்துங்க நீங்கள் எல்லா விளக்கங்களும் தெரிஞ்சுங்கன்னா நேராக வந்தால் மட்டும்தான் சாத்தியம் அதனால் தயவு செய்து கொஞ்சம் நம்ம சினிமா என்பது இராணுவத்தை விட சுறுசுறுப்பான புரிஞ்சுக்கிட்டு நேராக வந்து விளக்கங்களை பெற்றுங்க நன்றி வணக்கம் முருகானந்தம்